Facciamo la stessa identica domanda a Federica Zille di Dazon. Fede, ciao. Ciao, buon pomeriggio, ciao. ciao. Ciao Fede, come ti è sembrato Zlatan? <ride> Stavo sentendo la vostra, il vostro dubbio sul perché eh, Zlatan sia presente alle conferenze di presentazione, abbia fatto una, una conferenza stampa da One Man Show qualche settimana fa. Effettivamente il dubbio è, è lecito. La risposta che io mi sono data è che in questo momento con anche i tifosi un pochino in subuglio per questo mercato che non decolla, per la scelta dell'allenatore che non, eh, no, non convince, magari un po' per pregiudizi, ma in, in ogni caso l'umore dei tifosi è questo, Zlatan sia l'unico incontestabile che, che può permettersi di andare davanti ai tifosi a parlare perché chiunque altro parli oggi al Milan magari non avrebbe lo stesso riscontro. Quindi un pochino parafulmine se vogliamo usare un termine un, un po' forte però in questo momento è l'uomo immagine del Milan che sia nell'organigramma del Milan non è questo il caso o uomo Red Bird come effettivamente è inquadrato nella conferenza di qualche settimana fa eh, qualcuno ha provato a chiedere ne, nel dettaglio quale sia il suo ruolo il, i suoi confini anche di, di, eh, di, di operatività non è ancora del tutto chiaro eh sì, torno proprio sulle parole che, che ha detto ieri su Zirgze, definendolo il passato, e ora c'è il nome di Morata. Volevo chiederti cosa ne pensi sia dell'addio verso Zirgze, sia di Morata eventualmente con la maglia del Milan. Sappiamo che le valutazioni economiche sono molto importanti eh, al Milan, anche la, le, il fatto che ci siano dei procuratori da non voler accontentare senza battere ciglio può essere una cosa anche positiva secondo me perché comunque il Milan deve avere la schiena dritta su certi comportamenti su certe richieste e il nome di Morata a me non dispiace devo essere sincera oggi ho fatto un piccolo sondaggino su Instagram per vedere cosa ne pensano i tifosi detto che non ho la garanzia che mi abbiano risposto solo i tifosi del Milan e siamo sul 50-50 e io non capisco perché comunque un giocatore che nella sua carriera è passato da grandissimi club atletico Madrid, Real Madrid, è cresciuta la Castiglia del Real Madrid, la Juventus comunque eh, l'esperienza ce l'ha il costo, è vero che lo stipendio è alto, il costo del cartellino eh, non lo è così tanto, per me è una buona opportunità e... Comunque no, non capisco veramente il preconcetto nei confronti di Morata, perché comunque un giocatore da doppia cifra, certo se il Milan cerca un, un bomber da 20 gol a campionato non è lui. Eh, il problema è che il Milan ha davanti anche altri due giocatori, su Pulisic non si può dire nulla, su Leao, ecco da lui ci si aspetta un pochino un bottino di gol un po' più importante, che secondo me si potrebbero sposare bene con uno come Morata, che non è un, un attaccante di riferimento statico, si era parlato anche di Lukaku a questo il Milan, siamo totalmente su due pianeti diversi come fisionomia, io ci vedo meglio un Morata, e è da vedere che cosa vuole il Milan, che cosa vuole Fonseca a questo punto, abbiamo svelato il nome dell'allenatore, adesso capiremo anche che, che forma vuole dare all'attacco. A proposito di questo Fede, tra poco ti siederai di fianco Fonseca, domenica dopo domenica, cosa ti aspetti di diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni con Pioli in panchina? Mi è più chiaro eh, cosa mi aspetto di, in linea di continuità, che è la mm. pacatezza del, dell'allenatore. Nel senso, eh, anche Pioli aveva una grande signorilità in panchina, poi ok, ha avuto anche lui le sue esultanze sui momenti di, di conflitto con le terre arbitrali, tutto però eh, la, la cifra è sempre stata molto signorile, pacata, molto lucida. Ecco. Mi aspetto la stessa cosa da parte di Fonseca e, e credo che anche questo venga sempre misurato eh, quando un allenatore entra in orbita Milan che abbia per usare un'espressione di Silvio Berlusconi all'epoca il physique du role eh, cosa che disse nei confronti di, di Massimiliano Allegri eh, questo in linea di continuità eh, in divergenza onestamente non lo so anche perché quando Fonseca allenava la Roma io non andavo quasi mai a bordo campo all'Olimpico quindi eh, anche per me sarà un'esperienza totalmente nuova Torno sul mercato, volevo chiederti, oltre alla punta, cosa serve secondo te per rinforzare questo Milan? 
serve sicuramente un difensore centrale proprio a livello numerico ma anche perché è stato il reparto che l'anno scorso ha balbettato più di tutti quindi direi che ehm, diminuire quei 49 gol subiti in campionato sia la priorità numero uno lo ha detto lo stesso Fonseca eh, che lavorare sulla difesa sarà il, il primo obiettivo di questo raduno estivo eh, poi eh, servirebbe un terzino destro ehm, che sia a, all'altezza come lignaggio di Teo Hernandez servirebbe bloccare, blindare chiudere a chiave Teo Hernandez a Milanello perché, eh sì. perché quella per me conservare lui è una delle, delle priorità e poi la punta cioè questi sono i, i tre elementi credo imprescindibili e eh, che fra l'altro si, eh, si porta dietro di mercato in mercato il Milan perché eh, se parlavamo eh, in gennaio in dicembre facevamo lo stesso ragionamento se parlavamo insieme a luglio dell'anno scorso sempre una punta sempre un centrale sempre un terzino destro servivano quindi eh, è anche arrivato il momento di puntellare queste tre lacune della rosa senza arrivare all'ultimo giorno come l'anno scorso, come nel passato mercato estivo, a, fa- a vedere a sfumare all'ultimo minuto fare taremi per poi vederlo quest'anno all'Inter. Ecco, eh, diciamo che è vero che la fretta, eh, com'è che ha detto, è nemica della perfezione se non erro ieri in conferenza a Fonseca, però credo che puntellare subito la rosa sia imprescindibile per evitare brutte sorprese all'ultimo che il milanista conosce già bene per esperienza e soprattutto per lavorare con una squadra che sia molto vicina a quella che poi sarà l'11 definitivo eh, perché lavorare dal 30 di agosto con, con i definitivi a campionato magari già iniziato non fa bene al Milan e il derby poi è a ridosso a quel punto Fede ti faccio l'ultima domanda sfruttando appunto il tuo lavoro ovvero la... come bordo campista l'anno scorso sia Tommaso Turci che eh, Federico Sala, magari tu stesso se non ricordo se l'avevi detto anche tu ogni tanto si notava da bordo campo che un pochino di leadership un pochino troppi silenzi qualche testa bassa di troppo durante le partite si vedeva certo. il Milan nel mentre ha perso Giroud e Kier che erano forse gli unici che ogni tanto la testa alta e qualche urlo lo tiravano insomma in buona sostanza lì come facciamo a recuperare in leadership con i giocatori attualmente in rosa io vedo effettivamente un pochino di, di, di mancanza di leadership, magari poi nello spogliatoio c'è ma in campo non la vedo, i giocatori che sono leader tecnici non lo sono a livello carismatico, eh, perché mettere le responsabilità, la responsabilità sulle spalle di Leao ancora non è quel giocatore lì, non è anche il leader carismatico, può esserlo a livello tecnico, però insomma non è lui il capitano diciamo quello senza fascia magari ma il capitano morale della squadra e eh, bisognerebbe andare a prendere quel giocatore lì perché anche qui torno al discorso di Ibrahimovic pensare che si possa delegare il ruolo di leader a Zlatan Ibrahimovic prima avendolo fatto da giocatore da dodicesimo uomo quando non poteva giocare ma dalla panchina lo era di fatto e adesso addirittura da dirigente o quello che è dirigente fra virgolette e secondo me è un errore, un errore enorme è un errore enorme a cui in passato ha sopperito magari anche lo stesso Paolo Maldini con la sua figura però non, non sono no. non, non, a parte che Maldini era effettivamente un dirigente del Milano e Zlatan abbiamo detto che comunque un uomo di Redbird però sarebbe un errore perché, perché in campo poi ci vanno altri 11 uomini lui può solo guardare dalla tribuna Fede, grazie, Buon, buona serata, buona estate, ci ritroviamo presto. Anche a voi e in bocca al lupo a tutti. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Fede, ciao, ciao. E direi anche crepi il lupo, così male non fa. Eh, grafica 6.